Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo mi alineación Messi para la jornada número 26 en la Liga Fantasy Marca, Jambi Wenger. Como cada jueves os traigo mis recomendaciones con nombres y apellidos para el fin de semana y como os dije en el vídeo de ayer, que si no habéis visto os lo dejo por aquí arriba, tengo mucha esperanza en esta jornada 26, tengo mucha esperanza. Creo en que este vídeo, los futbolistas que vais a ver, van a volar. Pero claro, lo importante es que volemos tanto tú como yo. Yo los voy a llevar. Tú, pues no sé si llevarás estos futbolistas o irás con mis mismas ideas, con los equipos parecidos. Para que nos vaya bien a los dos, tienes que estar montado en la carasoleta, tienes que estar suscrito a este canal de YouTube, tienes que haber dejado un like y que superemos los 500 likes. ¿Lo has hecho? Bien. Pues vamos a ver el vídeo... Porque vamos a triunfar este fin de semana. Empezamos como siempre en Vivenger repasando cómo nos fue la anterior alineación Messi. Y como estáis viendo, salvamos una jornada muy complicada. Una jornada 25 que yo tenía mucho miedo, pero eh. Fijaros la puntuación de Ter Stegen, fijaros la puntuación de Vinicius. Fijaros que Gabri Veiga, Hermoso, Christensen, Griezmann cumplieron. Oye, es para estar contentos. 76 puntazos en una semana difícil. Pues en esta semana que confío aún más en mi alineación, porque mis recomendaciones, en fin, van a ser extraordinarias, prepararse porque en los puntos se nos van a caer de los bolsillos. Y para ello os traigo esta alineación en Messi para la jornada 26. Sí, con esta alineación creo que los puntos se nos van a caer. Se nos van a caer porque el Cholo Simeone va a dirigir a nuestros muchachos hacia el éxito, a que hagan mmm, todos muchos puntos, porque les va a poner al pistón. Yo sabéis que soy un poco cholista, ¿vale?, y he dejado a mi mejor relevo en el terreno de juego Ya está, o sea, si confiáis en mí, en el Cholo Simeone también Por eso aparte del Cholo Simeone también hemos, bueno, visto oportuno Tirar con Marcos Llorente y Antoine Griezmann Confianza plena en el Atlético de Madrid Y mmm, había que poner tres piezas en nuestra alineación Messi de Vivenger Como os dije en el vídeo de ayer Creo que es una semana con tantas alternativas al Clásico Que no hace falta... Eh, pues abusar de muchos futbolistas, que ojo, no quiero decir que no podamos tirar de futbolistas que confiemos, es decir, si vamos con 6 del Barça porque pensamos que el Barça va a ganar, adelante, voy con 4 del Madrid porque pienso que, pues adelante, bloques defensivos, bloques eh, ofensivos, adelante, si yo lo veo bien, pero mmm, mi idea un poco en este vídeo es traeros alternativas, ahora bien, alternativa, todas las que veis en pantalla, Menos Ter Stegen, que creo que va a tener mucho trabajo este fin de semana, porque creo que el argumento de que el Madrid va a ser muy peligroso y va a generar mucho, pues, lo tengo, ¿vale? Ese creo que es mmm, prácticamente seguro y por lo tanto Ter Stegen es mi portero en esta alineación. Plena confianza en el portero alemán porque está en un estado de forma inmejorable, el mejor de su carrera. Pues no sabría deciros, pero ahora mismo es que es un portero que por 26 millones en Vivenger tiene que estar sí o sí. Luego pasamos a línea de tres eh, futbolistas en defensa, tres centrales que creo que sobre todo destacan porque este fin de semana van a tener mucha actividad en términos de despejes. Y sobre todo porque creo que confío mucho en su cabecita, ya no solo despejando, sino también anotando algún gol. Sí, Íñigo Martínez, Leyen, eh, Pau Torres. El gol lo tienen. Y son partidos en los que quizás se pueden resolver por alguna acción a balón parado. Leyen por el gol que tiene, es evidente, este hombre dispara de, cu de cualquier lado. Pero Pau Torres, Santos Asuna, Eño Martínez, ante el Valladolid, pues quizá pueden ser hombres clave. Mucha confianza. Y en Vivenger ya sabéis que tiro por eh, jugadores que tengan mucha actividad eh, en defensa. En ellos confío. Luego vamos con línea de cuatro centrocampistas en los que os traigo mucha variedad y en la que, bueno, confío en sus equipos. Podríamos haber metido a otros futbolistas, pero especialmente creo que estos tienen mucha magia. Marco Llorente, creo que este fin de semana va a tener mucho peligro ofensivo. Ya hemos hablado anteriormente de él. Lucas Robertone, qué deciros, ojalá no juegue en barba, porque si no juega en barba, él va a tener mucha más responsabilidad en el balón parado. Pero el Cádiz, con tantas bajas que tiene, creo que Robertone tiene que estar sí o sí en una alineación ideal de esta jornada 26. Luego David Silva. Ya lo dijo Imanol, con él en el campo, la pelota rueda de otra forma, ¿vale? Así que confianza en él porque la Real Sociedad tiene que sí o sí ganar este fin de semana. Porque si no es que se le complica muchísimo el tema de Europa. Y luego Canales, ¿vale? Que aunque la jornada pasada fue mala, esta semana, fijaros la confianza que tengo que le di hasta el capitán. Recuperará más forma en el partido de, de, iba a decir, de Champions, de Europa League ante el Manchester United. Yo creo que este domingo ante el Mallorca llegará plenamente recuperado y por eso le doy el capitán. Confiando más en el Betis, en el plano ofensivo tenemos a Borja Iglesias, que es el lanzador de penaltis y que creo que pues este Betis también eh, no se puede permitir mmm, una jornada más sin sumar de tres 
y por eso eh, pongo a esta dupla, muy peligrosa, Antoine Griezmann, ya lo hemos mencionado anteriormente, que yo creo, que os adelanto, que es mi apuesta MVP de esta jornada 26, ¿vale? Ahí os lo lanzo. Antoine Griezmann es el jugador estrella para esta jornada y lo veréis, que en las próximas alineaciones va a estar muy presente. Y luego para terminar, Isi Palazón, que aunque he recomendado su venta fantasy desde el vídeo del lunes, porque es una realidad, eh, creo que el Girona sin Alex García y sobre todo una baja en el aspecto de a ver cómo está Oriol Romeu. Veremos a ver si llega o no. La sobrecarga, pues hombre, a lo mejor no le impide estar. Pero esos dos futbolistas, como sean baja, creo que el Girona sí que se puede romper. Y jugadores como Isi Palazón van a tirar de un rayo vallecano que se tiene que venir arriba en casa. Y romper una mala dinámica que arrastra en las últimas semanas. ¿Qué os parece esta alineación Messi? A mí, inmejorable. Pasamos ahora a la Liga Fantasy Marca repasando cómo nos fue en las ligas fantásticas. Bueno, en esta primera, como estáis comprobando, muy bien, muy bien. No. 45 puntos. En fin, ¿qué deciros de aquí? Cuando un MVP es un jugador con 6 puntos, bueno, dos de ellos, Gallá y Marcos Llorente, define un poco que la jornada bien, bien no ha ido. Pero bueno, vamos a intentar olvidar ese drama fantasy que vivimos la jornada anterior en esta liga fantástica con esta alineación Messi, donde os lanzo pues varias claves para los que juguéis este modo de juego. Fijaros en Centelles y en David Hill. Dos futuristas que podéis ocupar eh, puestos en vuestra alineación por solo 3 millones. Valor sumado entre los dos. Un millón vale eh, David Hill y 2 millones vale Centelles. También podríamos incluir a Raúl Parra, pero creo que eso sería pasarnos en la recomendación de jugadores del Cádiz de bloque defensivo. Pero jugadores baratísimos que os puedan servir para complementar vuestra alineación por si queréis gastar millones de más, lo digo por si queréis apostar por alguien del clásico o jugadores que valgan más presupuesto, ahí os lanzo. Centelles, David Gil, jugadores clave. Y también podríamos incluir a Raúl Parra, que será el lateral derecho del Cádiz. Ahí os lo lanzo. También Mario Hernández, pero bueno, esto lo veremos después. No quería hacer mucho spoiler. Pero bueno, ¿por qué he puesto todos futbolistas? Porque fijaros que luego hemos ido con mucho dinero. Antoine Griezmann cuesta 31 millones en la Liga Fantástica, de un presupuesto de 100 millones. O sea que, en fin, hemos tenido que tirar eh, de dinero eh, fácil para... Poder meter a la estrella del Atlético de Madrid. Y aún así, fijaros, me han sobrado 2 millones. En fin, es que soy un jeque de la economía. Bueno, vamos con la alineación aparte. David Gil, Centelles, opciones buenas eh, y baratas, ¿vale? Luego, confianza en el Atlético de Madrid, pues aparte de Griezmann, Memphis Depay, Carrasco, Nahuel Molina... En fin, el, el all del Atlético de Madrid, que sea para algo. Confianza en Íñigo Martínez, ya hemos hablado anteriormente de él en la alineación Bivenger. Trejo, por la confianza que tenemos en el Rayo Vallecano. David Silva, anteriormente mencionado... Miquel Oyarzabal, porque cuesta 6 millones en la fantástica y alguna será su jornada. Y para completar esta alineación, Denis Suárez, que también es muy económico y este fin de semana volverá a la titularidad. En fin, aquí tenéis muchas opciones baratas para que, aunque no opinéis como yo, que esta pueda ser una alineación Messi en vuestra liga fantástica, al menos os, tra os traigo muchas alternativas baratas para poder introducir. En mi liga fantástica más importante, al menos salvamos un poquito más los muebles, con 55 puntos. Que bueno, en este caso, pues apostar un poquito por el Barça, el bloque regulero del Villarreal... Bueno, salvamos un poco más, 55 puntos. No fue una maravilla de semana tampoco en esta liga, aunque sea la más importante para mí, pero al menos mejor que en la anterior. Para esta jornada 26 os traigo esta alineación Messi en mi liga fantástica más importante, donde... No tiro de David Gil, precisamente porque creo que es un poco un sinsentido eh, meter a lo mejor a un futbolista donde he recomendado un all en contra, ¿vale? Porque fijaros, ahora aquí voy con Centelles, ¿vale? Confianza en el Almería y con Luis Javier Suárez. No tendría sentido, aunque bien es cierto que si no queréis optar por opciones de la Almería, opción barata es David Gil. Ahí no hay duda. En este caso tiro por Aguirre Zabala en portería, donde todo hace parecer que no va a llegar un Eisimor. Todavía estamos a tiempo de cambiar el portero, ¿vale? Por si llegara un y Simón. Al final es el primer partido de la jornada. Pero bueno, eh, tiramos por él porque yo creo que el Atlético de Bilbao a nivel defensivo puede hacer las cosas bastante bien. Y oye, pues un portero barato que nos dé puntos. Confiamos, confiamos en el bloque defensivo. En fin, él es el hombre. Sobre todo para no mezclar esa recomendación de Olin de la Almería. Donde vamos con Centelles y con Luis Javier Suárez. Como os he mencionado anteriormente, la alineación anterior, si no os la habéis saltado, Mario Hernández, del Rayo Vallecano. Es verdad que es una opción que veremos a ver cómo responde ante Rolo Riquelme, pero es también una opción muy barata 
en mmm, la Liga Fantástica para poder usar este fin de semana. Así que alternativas tenemos bastantes, sobre todo con un fin de semana con tantas sanciones y pues con tantas sorpresas un poco antes de irnos al parón por selecciones. Luego vamos con confianza en el Betis, con Miranda, que ya ayer en el vídeo os hice esa... Bueno, comparativa con un partido a lo Alex Moreno, pues ahí os traigo a Miranda. Confianza en el Betis con Canales y con Rodri, que está en un grandísimo estado de forma. Confianza en el Atlético de Madrid, otra vez con Griezmann, Carrasco y esta vez con Coque. Y repetimos con eh, Miquel Oyarzabal, porque es que es muy barato y con el all que tenemos esta semana de la Real Sociedad. En fin, tenemos que ponerle, porque es que es muy barato. No voy a hablar demasiado de que el all del martes de Fantasy de la semana pasada nos salió horrible. Aquí está. O sea, Pache Espino, en la última jugada, pues decidió fastidiar a todo el mundo. Ya no solo por el menos 3 que se llevó Ledesma en los últimos instantes, ya también por la tarjeta amarilla, sino pues Fali el menos 2, Luis Hernández el menos 2, Pache Espino que se llevó un menos 4 en ese momento, Iza que se llevó el menos 2 y luego también por la expulsión con roja directa. En fin, qué drama, tío, qué drama. Hay que pasar ya a página de, de esta jornada 25, sobre todo por este olín del Cádiz. Pero eh, que ese olín fallido del Cádiz no quite la idea de que cada olín que os tiren los martes de Fantasy, yo le voy a dedicar una alineación mmm, de la Liga Fantástica. Este martes del Fantasy os recomendé olín de la Almería, y aquí estoy enfrentándole precisamente al Cádiz. O sea, que esto es maravilloso. O sea, el Cádiz me fastidia, pues ahora voy en contra de ellos. Y ahora el Cádiz, pues se vengaré y me fastidiará esta jornada 26. Seguro. Pero bueno, a ver, ¿podría haber completado una alineación entera de la Almería? Sí, pero tengo dudas en quién va a ser el acompañante desde la OZ en el doble pivote, eh, quién va a ser el lateral derecho, si Chumi o Pozo, y quién será el extremo izquierdo. Por lo tanto, como tengo bastantes dudas, pues he decidido, mirar, ¿me sobran millones? Pues mira, pongo a Villarzábal, que ya hemos hablado de él, a David Silva, que nos hemos gastado un dinerito importante en él, y Carrasco. ¿Qué pasa? Si confío en ellos, los pongo y luego pues Leo Batista, Luis Javier Suárez, Robertone, De Laos, eh, Rodrigo Eli, Babich, Centelles y Fernando. Confianza en Almería plena, mmm, lo haría con los 11 futbolistas si supiera la alineación exacta. Como no la sé, pues prefiero no mojarme y completar con 11 futbolistas que sean titulares. ¿Confiáis en el Olin de la Almería? <risa> Yo sí, y, y espero que por fin nos vuelva a salir bien, como ya hicimos hace un par de semanas con el Celta. Y para finalizar, os traigo mi alineación Messi en una liga pública, en un intento por entrar en el ranking global de la liga eh, Fantasy Marca. A ver, esta alineación seguramente os represente a muchos managers Fantasy que hayáis hecho las cosas bien desde el principio de temporada. Y me explico, que lleguéis a una jornada con Clásico y tengáis jugadores tan importantes como Karim Benzema, Lewandowski o el propiamente Ter Stegen. Tengo más futbolistas, tengo a Militao, tengo a Aragujo, tengo a Gundé, tengo más futbolistas, ¿de acuerdo? Pero eh, os quería traer este ejemplo, sobre todo un poco basándome en lo que os he dicho durante este vídeo, en las alternativas y sobre todo lo que os dije en el vídeo de ayer. Y es que no pasa nada por utilizar jugadores del Clásico. Yo voy a utilizar a Ter Stegen, Lewandowski, Benzema y esto alguno pensará, oye Carrasco, esto no va un poquito eh, en contra de lo que tú has recomendado. Es decir, estás enfrentando a Benzema y a Ter Stegen. Sí. Pero sé que muchos de vosotros no vais a tener alternativas y vais a tener al final que enfrentar a futbolistas porque decís, hombre, a ver, mi único portero es Ter Stegen, en esta liga mi único portero es Ter Stegen y tengo a Benzema y no tengo más alternativas, es que lo voy a alinear a los dos. No pasa nada, pero ahora bien, como estáis viendo, pongo a tres futbolistas, que es verdad que dos de ellos se enfrentan, Benzema y Ter Stegen, mmm, sin mucha lógica, pero bueno, al final los dos también podrían responder bien, Benzema marcando un gol, Ter Stegen con mucho trabajo... Podríamos soñar con eso, pero como estáis viendo, no vamos ni cargados en defensa con eh, gente del Barça, ni del Real Madrid, ni en el centro del campo. Vamos con variedad, vamos con confianza en el Rayo Vallecano, con Catena, Leyen, con Jiménez, con eh, Cubo y Bres Méndez, Parejo, Canales, Griezmann, mucha variedad. Y eso es un poco lo que os quería transmitir. Enfrentar futbolistas del Clásico, alguno no podrá hacer nada y tendrá que tirar de ello pero con cabeza, no metiendo ocho futbolistas porque sin duda eh, puede ser hasta contraproducente y sobre todo en una jornada 26 con tantas alternativas. Y hasta aquí chicos, mis recomendaciones para esta jornada 26 en los mejores fantasy. Espero que coincidamos en muchos futbolistas o al menos en las ideas de los equipos. Que yo lleve a lo mejor a un eh, Marcos Llorente y tú lleves a Carrasco, pero vayamos con la misma idea y disfrutemos de una jornada 26 que yo espero que sea tremenda y que nos vayamos con una sonrisa al parón por selecciones y nos podamos centrar en generar eh, money eh, felices.
Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Muchísima suerte este fin de semana y recordaros, eh, para realmente que os vaya bien y que sobre todo vuestros jugadores destaquen también para que os den dinerito, eh, tenéis que estar montados en la carrasconeta. Deja tu like, suscríbete y también sígueme por las redes sociales para no perderte ni ninguna última hora de la Liga Española y por la plataforma morada, el link en la descripción donde estaremos en directo esta tarde noche y mañana todo el día para resolverte todas las dudas fantasy que tengas y analizarte plantillas fantasy. Si eres suscriptor, déjate a tu primo el Prime. Chicos, mucha suerte en esta jornada 26. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.